Angélique, amoureuse. Oui. Une jeune femme amoureuse, et je dis, c'est important, amoureuse d'une fille. Qui s'appelle Maud. Passionnément, oui, je l'aime. Maud, elle est un peu plus, plus jeune, jeune que vous. Oui. Vous avez 30 ans, elle en a 23. Exactement. Il y a eu une histoire d'amour d'à peu près un an. Hein. Ça fait quand même maintenant euh, plus de six mois que vous êtes euh, séparés. Séparés, séparés Vous ne voyez plus Je la vois, enfin, on est plus ou moins ensemble maintenant, mais enfin, disons qu'elle a des peurs. Elle a des peurs et euh, pour reconstruire une nouvelle relation, en fait, elle me demande, euh, enfin, elle veut savoir ce que je lui propose aujourd'hui. Et c'est quoi cette lettre Elle m'a demandé de lui écrire ce que je lui proposais si... Euh, on... Et alors, vous lui écrivez quoi Sans qu'on sache, euh, c'est une lettre pour elle, donc euh, ça ne mmh. nous regarde pas. Mais... C'est enfin, une lettre que vous voulez lui lire tout à l'heure euh... enfin, Pas lui lire, enfin, enfin, je veux que... dire... Vous allez lui dire le contenu voilà. de cette lettre dans les écrans tout à l'heure. Donc, en gros, bah, je veux... Disons, quand, quand je, veux... je vivais avec elle, déjà, on s'est tout de suite mis ensemble. Donc, ça a été beaucoup trop vite. Moi, je n'étais pas encore remise de ma première relation. Déjà avec une fille Oui, ma première, en fait. Donc, euh, je l'ai... Vous n'avez jamais eu de relation avec un garçon si. Alors Angélique, on va, on va retracer euh, en image cette histoire d'amour euh, tumultueuse, euh, de la jalousie, euh, des incertitudes, des doutes qui sont venus petit à petit dégrader votre relation jusqu'à la rupture il y a six ou sept mois. Regardez. À 29 ans, Angélique est une jeune femme épanouie. Une seule ombre au tableau, l'amour manque à sa vie. Elle croise alors le regard de Maud. On fait connaissance, on se séduit, on se plaît, on échange un premier baiser. Naît alors une belle histoire d'amour, amour féminin. Mais le doute finit par gagner le cœur de Maude. Elle reproche à Angélique de ne pas lui dévoiler ses sentiments. Elle est jalouse de son ex-petite amie et devient suspicieuse. La belle histoire se ternit, place au conflit et au manque de dialogue. C'en est trop pour Maude. Elle décide de mettre un point final à leur histoire d'amour. Angélique, entre remords et regrets, n'envisage pas de vivre aujourd'hui sa vie sans Maude à ses côtés. Elle a su lui prouver combien elle comptait pour elle. Alors ce soir, elle veut faire taire ses doutes et lui demander de s'engager. Et cette fois-ci, pour la vie. Maud sera-t-elle sensible à sa demande S'engager pour la vie, ça veut dire euh, se paxer ouais. C'est ça C'est ça. Le mariage, euh, mmh. entre guillemets, hein, avec plein de guillemets, euh, réservé euh, aux gens qui ont des choix sexuels différents des, des hétérosexuels et qui ont quand même décidé d'unifier de, 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 de manière plus forte euh, leur relation. Euh, Est-ce que ça... Juste une question sur l'homosexualité en, en, en soi. Vous êtes une jeune femme, Maude est une jeune femme. Est-ce que c'est simple de vivre son homosexualité quand on a 30 ans et 23 ans par rapport à la famille, par rapport aux parents, par rapport à un discours général qui n'est pas, euh, pas toujours simple Déjà, Maude, elle s'est assumée beaucoup plus tôt que moi. Donc, euh, de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Euh, moi, du mien, c'est assez... Euh... Enfin, ça fait à peine trois ans que je me suis découverte, en fait. Et, euh... et donc, des deux côtés, que ce soit de la famille Amode ou de la mienne, euh, on est assez entouré. Euh, ce qui nous permet... Tout le monde est au courant, vos voilà. amis, votre famille, etc. Il n'y a pas de... Donc, moi, ma mère, je, je l'ai mise au courant. et euh... enfin, Je ne l'ai jamais vue plus heureuse que le jour où je lui ai dit, quoi. Pourquoi enfin, Je ne sais pas. Elle m'a tellement étonnée que j'en ai pleuré, quoi. Enfin, je veux dire... Euh... Ça m'a tellement euh, ému que, euh, que bah, maintenant, euh, je me dis que je n'ai jamais été plus heureuse que le jour où je me suis découverte. Quoi. Maud euh, a donc souffert du fait que vous ne montrez pas trop vos, oui, du mal. vos sentiments. Mais elle a aussi été très jalouse. Et euh, est-ce que cette jalousie, selon vous, était, était justifiée mmh, mmh. Complètement, parce que euh, déjà, euh, chez moi, il y avait des photos de ma première petite amie partout. J'ai mis quasiment six mois à les enlever. Elle m'appelait tous les jours. Mmh. Et moi, enfin, disons que moi, j'ai pas aidé. J'ai pas aidé. C'était à moi de, de mettre des barrières. C'était à moi de bloquer euh, la correspondance avec mon ex, qui était beaucoup trop. Euh, enfin, trop présente encore. Voilà, vous n'avez pas rassuré Maude, vous n'avez pas, vous pas incité voyais, à avoir confiance. Voilà. Et puis, plus elle me demandait que je la sorte de ma vie, plus. Euh, je faisais l'inverse, en fait. Et c'est simplement quand euh, Maud est partie que vous vous êtes ouais. rendu compte que vous l'aimiez, vous aussi, euh, 
réellement et que c'était quelqu'un de capital, d'essentiel dans votre vie Quand j'ai appris qu'elle avait... Euh, peu de temps après moi, elle, elle s'était retrouvée quelqu'un, j'ai été... Euh, ça m'a achevé, quoi. Mmh. Je me suis dit... Elle, elle m'a zappé de sa vie aussi, voilà, vite, aussi rapidement et je me suis dit, bah voilà, bah, et moi aussi, je vais sortir tous les week-ends. Et tous les week-ends pendant sept mois, je suis sortie. Voilà, pour, bah, elle m'a oublié, je vais l'oublier aussi. Bah non, je n'ai pas réussi. Je veux et, dire, mais... et elle non plus, cela dit, n'a pas réussi vraiment à vous oublier Bah pas vraiment, parce que apparemment, c'était pas très. Euh... Pas, pas très terrible. fort. Voilà. Et, euh... et moi, j'ai même pas pu commencer une relation. Alors, euh, on est allé inviter Maude. C'est Daphné qui s'en est chargée et qui est allée à sa rencontre. Donc vous allez pouvoir, vous qui nous regardez, découvrir Maud en image. Regardez. Attention, attention, nous allons tenter une réconciliation en douceur. Et pour cela, je me rends à Chanqueuil. Angélique, vous reconnaissez peut-être le quartier. Je ne suis pas très loin du domicile de Maud. Vous savez, la jeune fille à qui vous voulez passer la bague au doigt pour le meilleur et au diable le pire. Écoutez, moi, je suis prête à être votre cupidon, mais il va quand même falloir recoller les morceaux, Angélique. Hein Allez, on va voir si Maud est chez elle. Bonjour, Maud. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous donner, est-ce que je peux monter Vous êtes à quel étage Dixième Deuxième D'accord, merci. Vous êtes Maude. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. D'accord. Vous avez une idée de qui pourrait vous faire venir euh, Oui. C'est pour ça que ça vous fait rire comme ça Euh, oui. C'est bien elle, on s'est pas trompé Non, c'est sûr, c'est elle. Bon. Elle a une petite idée de la personne qui... Ouais, elle a un petit et ça l'a fait même. sourire bah, un petit doute parce que euh, on est toutes les deux fans de l'émission, donc c'est plus par rapport à ça qu'autre qu chose. Euh... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa vie encore Pour l'instant, non. non. Non, depuis peu, euh, elle a terminé. Bon, bon. Angélique, on va voir si Maud se trouve euh, mm -hmm. aux côtés de Daphné. À tout de suite. En tout bien, tout honneur, rassurez-vous. <rire> Le rideau se referme. Et on rétablit la <coughs> connexion avec la loge où Daphné doit se trouver normalement aux côtés d'une charmante jeune femme. Maud, bonsoir. bonsoir. Je... <rire> Alors vous, Maud, vous faites plein de trucs. Vous êtes agent hospitalier, vous êtes bénévole pour la Croix-Rouge, c'est ça Vous faites du foot, vous faites plein de trucs. Mais alors, qui peut vous faire venir avec tous ces gens que vous voyez à longueur de journée Beaucoup de gens. Je pense que ça se trouve, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Je... Ou un petit frère, ou une petite soeur cachée. Ah, oui, carrément. <rire> Pourquoi pas D'accord. Vous êtes prêt à rencontrer. Euh, ouais, c'est qu'est-ce qui vous fait venir en fait C'est la curiosité. Ça. Ouais. Vous pensez que c'est ça ah, Oui. Hein Peut-être. Dans un premier temps, c'est lui qui va vous faire venir ouais, jusqu'au plateau. Jusqu'au plateau. Hein Je vais vous demander de vous lever, moi, s'il vous plaît, de suivre ça. Donc, et la vérité est au bout du couloir. Merci. <rire> Merci d'être avec nous. C'est moi. Vous avez ces émissions Oui, bien sûr. Vous la regardez Oui, tout le temps. Bon, c'est oui. gentil. Vous aviez imaginé vous retrouver un jour en face oh, de nous non. On dit que ça, ça arrive qu'aux autres, mais quand ça nous arrive, c'est vrai que... Non, c'est comme à la télé euh, Oui, pareil. Hein. Mm. Est-ce que vous voulez un petit indice, mode pour essayer de deviner, d'en savoir un mm. petit peu plus oui. Vous savez où ça se passe 
Ça se passe là. Ça se passe là, écrans. dans les écrans. <rire> Quelqu'un va vous poser une question, regardez. Mode, dans quelles circonstances crois-tu qu'il faut laisser le temps au temps Dans quelles circonstances Laisser un peu de temps aux choses, quoi, ne pas précipiter. Dans quelles circonstances, selon bon, vous Je pense que... Dans quelle situation En général, après qu'il y ait eu un gros coup dur ou une déception, je pense qu'il faut laisser le temps de, de se remettre en question ou d'absorber oui, justement le choc. J'ai besoin de... Enfin, d'une période où... Ou il va falloir que je réfléchisse ou... Bon. Alors, est-ce que ça vous a mis un petit peu sur la voie, cette question Pas tout à Pas fait Pas tout à fait, non. Est-ce <rire> que vous désirez alors, pour aller plus droit au but, euh, voir euh, dans les écrans le visage de la personne qui veut vous parler Bien sûr. Oui Vous êtes prête Oui. Alors, euh, puisque Maud le souhaite, nous allons passer de l'autre côté du rideau via les écrans pour euh, y découvrir qui veut lui parler. Vous connaissez cette jeune fille Oui. Qui veut vous gratter le dos <rire> oui. oui. Oui Oui, tout à fait. Surprise Je m'y attendais, mais sans m'y attendre. Enfin, j'espérais que ce soit elle. Vous espériez ouais, J'espérais que ce soit elle, et... mais je suis très surprise que ce soit elle quand même. Bon, pas très clair pour nous, mais on, <rire> on voit ce que vous voulez dire. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle est venue vous dire ce soir Bien sûr. Oui Alors, c'est à vous. Salut. Bah, C'était pour te dire que j'ai terminé la lettre. Du coup, je te la donnerai, mais je ne vais pas te la lire. Euh, je sais que, que je me suis un peu mal comportée et que, et que tu sais, ce que, je, ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est que je suis en train de faire pipi dessus. <rire> tu m'as demandé cette lettre pour te proposer une nouvelle relation. Et qu'à euh, qu partir de là, euh, tu déciderais si on est officiellement ensemble. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est... Euh, je voudrais qu'on ait... Euh, disons que cette lettre-là, ce sera la dernière. Je veux dire que je vais arrêter de t'écrire. Je veux plus que tu m'écrives. Sauf pour aller acheter du pain ou je ne sais pas. Mais euh, je veux qu'on arrive à plus communiquer, en fait. Je veux plus qu'il y ait de... Euh, de choses qu'on garde en soi et que qu'on extériorise à, à la fin et que ça soit trop tard. Notre nouvelle relation, je veux qu'elle soit basée sur euh, sur la confiance, l'indépendance aussi, parce que je veux te laisser, euh, je veux pas que tu te mettes de barrière comme tu as fait avant. Je veux pas que tu t'empêches de voir tes amis alors que je, je le voulais pas. Maintenant, le sujet tabou qu'il y avait, c'était ma première petite copine et euh, bah, c'est réglé. Plus d'indépendance, de la confiance, la fidélité, ça serait, oui. Et euh... Comme chez nous. <rire> Et donc, en fait... Non, euh... que... Vous voyez ce que je veux dire <rire> Et donc, euh... bah, qu'on redémarre cette nouvelle relation euh, sur de bonnes bases. J'aimerais être ta meilleure amie, j'aimerais être ta confidente. Et, euh... Et j'aimerais être ta... Femme, si tu veux bien de moi, je, je te demande en pack ce soir, en fait. Voilà. Maud, depuis tout à l'heure, elle fait des yeux comme des soucoupes. <rire> elle est comme ça, étonnée par tout ce qu'elle entend. Ah oui. Émue Ouais, c'est clair. Des questions avant, avant de donner une réponse à Angélique, qui est venue en chercher une, évidemment, ce soir, mais vous savez qu'il y a des rituels à respecter dans cette émission, donc vous vous mettrez debout, etc. etc. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire si, euh, effectivement, vous êtes, euh, vous êtes étonné par les engagements qu'elle qu prend et qu'elle demande, par, par tout ce que contient cette, cette démarche ouais, ben Justement, c'est ce à quoi je pensais. C'est vrai que cette nouvelle relation... Euh, tout ce qu'elle a cité, c'est ce là-dessus aussi que je voulais repartir. Maintenant, euh, bon, c'est vrai qu'on a eu une, une première relation qui était assez, était assez dure. Enfin, je pense pour elle, autant pour elle que pour moi. Et euh, 
Mais euh, c'est vrai que bon, c'est le passé. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sûr, il faut repartir sur d'autres bases. Et... Vous avez des questions à lui poser par rapport à ce qu'elle vient de dire pour être sûr de, sûr de ses engagements avant de prendre votre décision <rire> Je sais pas, non. Enfin, je voudrais juste lui dire que, que ça me touche vraiment parce que euh, je, la, enfin, je la sentais vraiment pas capable de faire ça. Même si j'avais des doutes au fond de moi, euh, elle, avait déjà, elle a déjà du mal à me dire je t'aime en face. Donc c'est vrai que. D'ailleurs, elle l'a pas dit ce soir. Non, toujours pas d'ailleurs. <rire> je t'aime. <rire> je t'aime trop. Non, mais donc voilà, je suis vraiment touchée. Et... Voilà, mais. Euh... Bon, et Maud, je vais vous demander de vous placer face au rideau, s'il vous plaît. Angélique euh, vient vous reconquérir ce soir, vous dire qu'elle vous aime, et vous demander en pax en même temps. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Maud, vous pouvez aussi l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez <rire> Je vais l'ouvrir, bien sûr. Salut Angélique Soulagé Bon, bah écoutez, euh, on vous souhaite que du bonheur à toutes les deux. Salut les filles